Lejos, muy lejos han quedado aquellos años en los que Televisa era sinónimo de calidad. En los últimos años el deterioro en sus contenidos ha sido más que evidente. Porque todos tenemos una franja que nos une. Pues entre sus pésimos analistas, los exjugadores a los que le dieron micrófono... Hay algo en la vida que se llama congruencia. Sí. Cosa que tú, tristemente, oh, nunca has tenido. Y el exceso de publicidad, con el que han atiborrado las hoy transmisiones del fútbol, han provocado un desinterés gradual y preocupante en nuestro balón pie. Se pasó Televisa, se comieron 24 minutos de partido en el Canal 5, en TUDN y en VX Premium, gol de Cruz Azul incluido. Pero no perdieron ninguna pauta de publicidad, incluida la que se despacha en los goles, que narraron como si fuera en vivo la transmisión. Cruz Azul está molesto con Televisa. Tiene una queja. Bienvenidos a la reflexión voceriana, la decadencia de Televisa Deportes. Luces, micrófonos, que comience el salseo. partido, saque de banda, lo toma Jara, qué bonito centro. La primera transmisión de fútbol en nuestro país fue en 1956, Telesistema Mexicano se había hecho cargo de mostrar por primera vez al pueblo de México cómo era el fútbol a través de la televisión. Tan seguro estoy que esto es el futuro, que nuestra empresa ha de llamarse Televisa, televisión vía satélite. ¿Piensa que puede transmitir al mundo entero las Olimpiadas? Por supuesto. Telesistema se transformaría en Televisa y desde ese lejano ya año del 56, los mexicanos dependerían de esa televisora para poder gozar de un partido de fútbol. Una idea que de alguna manera se le debe a Guillermo Cañedo. Cañedo fue el que empezó con la idea de querer hacer grandes estadios. De él fue la idea del Estadio Azteca, fue el que le metió la idea a Azcárraga. Y capturó rápidamente lo que iba a significar la televisión para el fútbol. Televisa fue amo y señor. Durante años el país consumió por completo el contenido enterito. Y los deportes, por supuesto, eran un plato fuerte. Viva las emociones y la pasión del mundial por radio y televisión con Coca-Cola. La llegada de Imevisión y posterior compra de los Salinas para transformarlo en TV Azteca fue un parteaguas en la televisión deportiva. Muchos analistas de gran talla y otros forjados por el joven y luchador José Ramón Fernández dieron un pinchazo fuerte al gran monstruo con contenidos que marcaron historia. Pues ¿cómo, ¿Cómo los ven? ¿Qué ¿Cómo, profesor, ¿Cómo los ve usted a estos jóvenes ahora? Tremendo. Podría haber sido basquetbolista, ¿no? chicos todavía. ¿A quién llamamos? A un joven. Por supuesto. ¿A quién? A un joven. Entonces estás en un proceso. Claro. ¿Y entonces claro. de qué estás hablando? Sí, porque pero, pero, Listo, Claudio Suárez, Claudio saludito, Suárez, Claudio hasta Suárez. Ahí lo, hasta ahí te la dejé. No, no, no. Sin embargo, aún con su llegada y golpe duro, Televisa en su área de deportes prácticamente siempre habían ganado en el rating a su competencia directa, con todo y el arsenal de grandes analistas. Y es que previo al arranque del milenio, fue cuando más se acrecentó la rivalidad de las televisoras, pues prácticamente el monopolio que tenía Televisa durante los 80s y 90s con los derechos de transmisión del fútbol mexicano y la propia selección se fue abriendo la competencia con la incursión de TV Azteca en 1990. Pero la empresa de San Ángel sintió un temblor desde sus cimientos, y no estoy hablando del terremoto del 85. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Estoy hablando del principio del nuevo milenio y una decisión de José Ra que cambió la televisión deportiva para siempre. Y es que el darle protagonismo a Cristian Martinoli en las narraciones generó una verdadera lucha por el rating. Un buen complemento que hizo con André Marín en sus inicios sería el comienzo del reinado de TV Azteca que arrancó con los Juegos Olímpicos de Cine 2000, pues por primera vez Televisa perdió en rating ante ellos, situación que generó cambios masivos en la empresa de San Ángel. Eh, durante años de dominio de Televisa llegó a los Olímpicos de Sydney 2000 con la, a la cabeza José Ramón Fernández de, de los deportes de Azteca y ahí sí le pusieron en toda la torre a Televisa. Es cuando, por ciertas decisiones malas que se tomaron, 
es cuando, cuando se deciden a retomar la batuta y a, y a recuperar un camino que había perdido durante años eh, Televisa. Es en donde se empieza a, a trabajar, a renovar, a apoyarse mucho en, en gente de experiencia. La lucha encarnizada estaba lejos de acabar y en el verano del 2019 decidieron renovarse por completo con la desaparición de Televisa Deportes y el nacimiento de TUDN. Tu DN se convirtió en la marca de Televisa, la marca del fútbol mexicano, la marca hasta de la selección. Explotaron las redes sociales al máximo, renovaron su programación y con esto el proyecto se convirtió binacional. Junto con Estados Unidos, el producto se expandió y con él se dieron micrófonos analistas extranjeros y de un momento a otro, las transmisiones del fútbol mexicano se llenaron de comentaristas con personajes como Tito Villa, Carlos Reynoso, Marc Rosas y el peor de todos, Samo Ginley, que como buen argentino, se llena la boca dando cátedra con comentarios que jamás puso en práctica en su carrera como jugador. La pelota. La pelota. No, no, no. no te voy a encarar de pronto en el programa por una diferencia personal, ¿no? Pero Estamos... lo has hecho muchas veces con mucha gente, ¿o no? ¿Cómo? ¿Hecho qué, Rus? El, el, el discutir y hablar de cosas personales con mucha gente al aire. No, 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 no me estés jodiendo. ¿No? Rus, no, no. A menos de un año de la creación de tu DN, a principios del 2020, nos llegó la pandemia del COVID-19 y Televisa se vio obligado a malabarear con su personal por la cuestión del confinamiento. Y gracias a ello, durante el resto del 2020 y 2021, pudimos escuchar nuevamente en México las voces de Enrique Bermúdez y Paco Villa, quienes en ese entonces ya trabajaban solo para Estados Unidos. ¡23 largos años con 5 meses! ¡Y 23 días han pasado! Pasaban los años y los protagonistas del micrófono claramente no son eternos. Unos se adelantaron al tiempo de algún retiro y partieron de este mundo. Otros, como el caso de Raúl Sarmiento, Jorge Pietra Santa o Enrique Bermúdez, simplemente fueron despedidos. En algunos casos con injusticias o ciertas irregularidades. Claramente, la serie de decisiones que han tomado los altos mandos de Televisa los tienen por los suelos. Viene la fusión de Televisa. Televisa, Deportes y Univisión, y entonces dejan el poder de decisión en gente de Miami. El señor, pero estoy feo. Él era el director de deportes y eventos especiales. Este cabrón conocía a un chingo de esos directores de empresa, pero de los Ajá. chingones. Yo lo vi, güey. ¿Qué marca? Así de, oye, güey, ¿qué crees que necesito? 300 millones de pesos. Y yo después te hago un paquete de publicidad. Sí, güey. Para mañana en la mañana lo tienes. Entonces a ese señor lo remueven de, de deportes y contenidos especiales y ponen a, al inmediato inferior. ¿Cuándo chingados vas a conocer a un directivo de esos? Sí. Para entonces tener esos accesos de lana, güey. Se lo gastó todo en puta. Se acabó, güey. <risa> Se acabó. La degradación de los contenidos de Televisa en general son palpables. Solo basta con ver su mejor carta, que es la Rosa de Guadalupe. Y en deportes es lo mismo. Estos personajes nefastos que ya mencionamos anteriormente, como Tito Villa, Marc Rosas, el ruso Samo Ginli, Rafa Puente Jr. y hasta el mismo Oswaldo Sánchez, lo único que hacen es restarle periodismo deportivo a este show barato, en el que se ha convertido el fútbol mexicano. ¿Crees que fracasaste en Europa? Si sí o no, dime por qué. Mira, pues ese es un apodo que me dice la gente, si fracasó no soy campeón ahora, eso es lo importante. Está bien, que si soy fracasado, aquí está el título, dos títulos de Liga los 22 años. Aquí estoy, aquí estoy Gracias. con un bicam. Y si creías que no podían caer más bajo, estás equivocado. El contenido ya incluso está pasando a segundo término. Ya ni siquiera las transmisiones se pueden salvar. En primera, la publicidad excesiva que tienen actualmente ha dañado el espectáculo del fútbol. Ya ni siquiera porque te pierdas la narración de tanta publicidad. Publicidad excesiva en los partidos. Van 33 minutos y van 25 anuncios. 18 menciones de los narradores. Hay poquito fútbol entre tanta publicidad sino de la transmisión en sí, es tanta la saturación de pautas comerciales que si llega a surgir un inconveniente, Televisa prefiere mil veces cubrir todo su atraso publicitario y no transmitir un partido que ya estaba en juego. Bueno que me recordaste de eso porque justamente pasó en el segundo gol del Pachuca. Chequense esta jugada. 
en sí punto MX o su tienda más cercana. Primero terminaron la mención del clip y después cantaron el gol. Y nos quejamos de Fox Sports, ¿eh? En esta apertura 2024 ya han cortado varios partidos, solo porque se les empalman en un solo canal. Eso pasó en el Toluca Cholos, que pese a que aún al juego le quedaban poco más de 10 minutos por disputarse, decidieron quitarlo, cortar la transmisión y poner el clásico nacional. El equipo de los Diablos Rojos se encuentra furioso con la televisora, luego de que se cortara la transmisión a mitad del partido para dar paso al clásico nacional. La afición del Toluca ya ni siquiera pudo ver en vivo los últimos dos goles que marcó su equipo en la goleada tijuana, por lo que el propio Ciña, en su labor como director deportivo, salió en una rueda de prensa a manifestar su descontento con la televisora por tratarlos de esa manera. Para hablar de ese tema, pero obviamente el sentimiento es de, de mi parte, es de, de para empezar tristeza, ¿no? porque es un club que lleva muchos años con, la, con esa televisora y, y que te saquen de un partido para poner otra cosa es... Para mí no es para nada respetable. Y poco ayudó al caso que el propio Faitelson, como uno de los principales caras de la televisora, terminara peluceando los comentarios de Ciña con un tuit bastante arrogante, donde fue claro al decir que Toluca no está al nivel que te ofrece el Clásico Nacional. Dejar de transmitir un Real Madrid-Barcelona porque el Atlético de Madrid está jugando contra el Celta de Vigo. Me parece una estupidez. Es el Clásico Nacional y el Toluca solo se estaba definido. Y si hay un culpable, es la Liga MX. Si el Toluca solos, pues atrasa también el América Chivas. Aún no se sabe si Toluca procederá o no de manera legal, pues incluso se especula que los diablos van a interponer una queja formal, exigiendo un pago de indemnización por parte de Televisa. Pero este no fue el único juego que cortaron a la mala, pues en la jornada 2 el estado del tiempo atrasó el duelo entre Santos y Pumas, derivando que se empalmara el Rayados contra Cruz Azul. A tu DN no le importó que en su servicio de streaming, Mix tenía una ventaja designada exclusivamente para este compromiso y durante 25 minutos del juego entre el Monterrey y la máquina siguió transmitiendo el encuentro de Laguneros y Pumas eh, ya con, con muchos minutos ¿no? de, de, de haberse jugado eh, son temas de producción, uno no tiene nada que ver, uno simplemente hace, hace su trabajo. La afición de Cruz Azul estaba muy molesta por la situación, sobre todo porque gracias a esta decisión se perdieron de ver en vivo el primer gol de su equipo en el partido. Y para colmo, cuando enlazaron el juego, Televisa puso cortes comerciales, porque eso sí, la afición podrá perderse el juego. Pero lo que no se pueden perder son los patrocinadores. Aunque tú DN nos quitó la mitad del primer tiempo y nos perdimos el primer gol, por aquí les va el resumen del partido entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey. En este mismo torneo por segunda vez consecutiva, de nuevo Cruz Azul es afectado, ya que el partido contra Chivas tuvo un corte de 10 minutos, luego de que el juego de América contra Necaxa se retrasara 10 minutos porque el árbitro decidió agregar 9. Increíblemente de nuevo, la televisora que transmite a Cruz Azul, Televisa, tu DN, se volvió a comer más de 10 minutos de partido. Se los volvió a comer, o sea, esos no existieron en el recuento de las imágenes de futboleras, se lo volvieron a, a comer, como ya pasó también en un Rayados Cruz Azul, que tuvieron que despachar toda la, la publicidad del partido previo, incluso en la señal de VIX, donde es de paga. Cada día Televisa luce más y más incompetente, sus personajes al micrófono tienen la credibilidad y el carisma de un sartén. Poco a poco los equipos empiezan a huir de esa televisora, pues las faltas de respeto son incompetentes increíbles. Sin embargo, si volteas a ver a los demás competidores están por las mismas. Las transmisiones de TV Azteca son igual de saturadas. La verdad a mí me gusta mucho cómo narra TV Azteca, pero se me hizo tan insoportable tanta publicidad que yo sí me puse a ver televisión. Obra, la combinación ganadora es repellar, aplanar y sellar en un solo paso. Como los medicamentos marca del ahorro, porque tu familia merece lo mejor. Y si no es por el squad Martinoli, estarían en la ruina. La llegada de plataformas de streaming a la Liga MX no está haciendo más que dividir aún más el poco o nulo interés que está generando el fútbol actualmente y basta con ver las entradas de esta última jornada y el panorama es oscuro sin duda y Televisa Deportes está agonizando lo terrible es que se quiere llevar al fútbol mexicano junto con él